طبعا متشكر جدا يعني م. المهم خلصت حضرتك وانا رحت مسلم عليه واخدنا صوره وخرجت من الباب الثاني. فلما خرجت من الباب الثاني انا كنت ساعتها لما سلمت عليه كنت لابس جاكيت احمر. آه هو كان البعثه كلها في مجموعه واخدين جاكيت احمر وفي مجموعه واخدين جاكيت ابيض. لما خرجت بره الباب قابلت اللي هم ابطال العالم اللي هم بتوع العاب القوى كان في واحد اسمه مورس جرين. كان اللي هو كسب اللي هو ال ال 100 100 متر 100 متر اه كان اسرع راجل في العالم يعني قعدنا نتكلم انا وهو وكده وفرعون قال لي ازاي؟ ايه رايك نبدل انا وانت الجاكيت يعني؟ قلت له خلاص نبدل الجاكيت البيت الابيض حضرتك انت بتحس غير يعني ما فيش حد مراقب يعني ما فيش حد انت حدث معايا قدام يا جماعه شايفين ما فيش حد فالمهم قعدنا نتكلم وقعدنا نلف في البيت الابيض ورجعت تاني في نفس المكان اللي انا هخش بيه على كلينتون يعني فانا قلت لو دخلت هنا لا هيضربوني بالرصاص يعني <تصفيق> فقلت ايه انا بدل ما احط اسمه كله انا هغير يعني بدل عصام اخليها حميد الاول واحط عصام الاخر واشيل ايه الدين رجب حميد ده ده احلى شغلانه نعم وانا معايا الجاكيت والراجل ده قابل 300 واحد يعني 300 لعيب من منتخب امريكا مش هيعرفني فدخلت حضرتك في النص ورحت مسلم على كلينتون ثاني ورحت وش كده تحت يعني راح كلينتون حط ايده على كتفي وعمل لي على فكره عصام يعني <تصفيق> أنا فخور جدا بيك يعني على فكرة قصتك يعني دي وقعدنا نتكلم حضرتك يعني هو كان كل لعيب بياخد معاه مثلا إيه كلمتين دقيقة يعني كده وخلاص يعني. اتكلم معايا بتاع حوالي خمس دقايق فهو اللعيب اللي ورايا واللعيبة اللي ورايا شايفين إن أنا بتكلم معاه كتير يعني. فالمهم بعد ما خرجنا اللعيبة سلمت عليه مسيس ثواني وخرجوا. فقلت أنت كنت بتتكلم مع كلينتون يعني مدة كبيرة قوي يعني. فبقول له ده صاحبي. قال لي انت صاحبك منين؟ قلت له والله شفته قبل كده. قال لي يا اخي انت هتشوف مين انت لسه جاي من مصر وتلعب دلوقتي مع انت شفته فعلا من شويه اه فقلت له فحكيت له الموقف ده قلت له ده انا اللي لفيت بتاع الحكو يعني فده الموقف ظريف يعني. بعد البديله ديت وبعد الاحساس حسيت بايه انت الاحساس يعني حسيت يعني ايه انا على فكره انا مصري احب مصر جدا يعني حتى انا بعمل محاضرات على مستوى امريكا كلها بروح اتكلم على قصه حياتي يعني. يعني لو شفت حضرتك اللي هو انا في باور بوينت بالنسبه لي يعني بتكلم هتلاقي انا بتكلم عن من الحاره بتاعتي اللي انا اتولدت فيها بتكلم عن الاهرامات بتكلم عن ازاي المصريين اذكياء آه فانا حسيت ان انا في امريكا انا في الوقت القصير دوت انا كرموني يعني اكتر ما كرمت في في مصر يعني فده اللي هو الاحساس ان انا يعني حسيت ان انا بني ادم دكتور بعد كده انت بعدها لعبت ثاني كملت شويه نعم نعم اعتزلت امتى في اللعبه؟ انا حضرتك اعتزلت 2007 2007 نعم وكنت دخلت دوره ثانيه بعد انا لعبت رحت دوره اليونان اللي هي اكيد نعم نعم دخلت دخلت آه. مع نعم. المنتخب الامريكي مع المنتخب الامريكي كان هو طايره برضه ولا؟ لا كانت طايره بس قبليها حضرتك كان في بطوله اللي هي البطوله الامريكيه اللي هي اللي هي بان امريكا؟ اه بان امريكا آه. دي كانت في الارجنتين و... وكانت امريكا مالهاش امل كنا بنلعب مع البرازيل اللي هو الماتش النهائي يعني طيب اللي هيكسب هيروح في الدوره الاولمبيه فانا كنت بلعب حضرتك زي ما قلت لحضرتك قبل كده كنت بلعب وانا مصاب يعني م. آه لعبت اللي هو البطوله دي انا سجلت 75% من السكور اللي هو بتاع الفريق كله الفرقه كلها يعني آه. ووصلنا وصلت لاتينا يعني وصلت لاتينا نعم نعم يعني حتى في جرايد وحاجات كده كبد عن الموضوع ده يعني كان الحمد لله الفضل لله و يعني خدت يعني يعني النقط كنت من النقط اللي هي اه من الفرقه كلها انا كنت مسجل اظن الكاس ده اللي هو الكاس ده حضرتك اللي هو كان احسن لاعب في في الدوره نعم ده الامريكان نعم نعم وبعديها رحت اكيلا وبعد كده رحت ورجعت وقابلت الرئيس بوش رجعت وقابلت الرئيس بوش نعم ده ما اتكلمش معاك كتير لا اتكلمنا والله اتكلمنا آه. بس مش كتير يعني بس هو انا ساعتها انا ما كنتش ما يعني هناك امريكا في ديمقراطيه يعني أوه. يعني انت ممكن حضرتك تقول زي اللي انت عايز تقول يعني أوه. فلما قابلت بوش انا قلت له انا مش عاجبنا اللي بيحصل في العراق يعني يعني أوه. ده ما كانش عاد يعني فهو كان اجابته ليا ان هو هو كرئيس ما قدرش يرضي كل الناس كل الناس يعني فبيقول لي ده انت ده رايك يعني م. بس ده يعني انا قلت له ده 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 رايي وانا مقتنع بهذا يعني بس. انت النهارده مشاعرك واللي نقدر نقوله ايه واللي نقدر خرجنا منه م. من حاله من حاره التبانه من حاره جوه حاره من كل ما تيجي تلعب يقول لك تعالى انت على جنب لما تركب اتوبيس انت تقول لك اصل رجله خايبه الحالات اللي بتاعتنا حالاتنا خايبه احنا بنتكلم بخيابه فاحنا ما بنعرفش نتعامل الحالات الخايبه دي كلها م. 
وبعدين انت بتبص وانا بعتقد ده مالوش صدفه نعم يعني ده جاي لانك انت كان عندك الاصرار انك تعمل ده ووصلت بقيه النهارده استاذ دكتور واستاذ ومدرس وفي جامعه وعملت ميداليات وخدت تربيه رياضيه ودخلت كليه تربيه رياضيه اللي هي قد الكليه اللي في مصر دي 1000 مره نعم انت المشاكل دي لما بتمشي في دماغك ديت لو انا عايز اقول عايز اطلع من دي رساله لاي واحد بيمر بحاله لاي واحد عنده معاق في تفكيره معاق في 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 سلوكه معاق في اي حاجه لكل الناس كل واحد عنده اخفاقه انا عايز دي من النقطه دي عايز اوسعها بس عايز ابص عليها جواك نعم تقول لي ايه؟ انا اقول لحضرتك ان اي انسان في الدنيا ربنا خلقه وقلبه بيدق ده ممكن يعمل اي حاجه يعني حضرتك دلوقتي بالتكنولوجيا انت ممكن تلاقي انسان معوق ما بيعرفش يتكلم خالص فبتلاقي فيه جهاز بالكمبيوتر يحركه بلسانه ممكن يوصل دكتور ممكن يوصل اي حاجه هو عاوز يعملها فاللي انا وصلت له ان الانسان ممكن يوصل اي حاجه بس هي محتاجه آه ان انا ابقى واثق نفسي ان انا اؤمن ان انا اقدر اعمل الحاجات دي وان انا اثق في ربنا اولا واخيرا يعني. يعني انا دايما بقول واحنا وانا بتكلم على ضوء حياتي تجاربي وحرب خطة وقعدت ثمان سنين في 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 يعني الحاجات دي كلها دايما بقول ان 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 ما فيش المستحيل الوحيد هو الموت ما نقدرش نعم. عليه. نعم. في معنى ذلك نقدر نعمله. نعم. معايا في ده. انا معاك. انما لازم يبقى عندي قناعه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني انا ممكن اعمل وممكن ربنا يساعدني نعم عندي قناعه بتاعتي نعم قناعه ثانيه لازم اشك بقدرتي تماما نعم وان انا لو الحلم ده لو هو قادر اصل دبوس امسك فيه نعم طيب انت النهارده دكتور عصام بقى في الجامعه نعم الكلام ده كله بتحس انك انت قدرت تغير حاجات كثيره في هذا الكلام وانت بالنسبه للناس يعني انت بتبقى حريص على ده نعم نعم انا حضرتك يعني انا اللي اؤمن بيه ان بيبقى في 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 ناس في حياتك دايما بتبقى الناس دي بتبقى زي ايه شمعه نورت طريقك يعني يعني انا حضرتك برضك هي من من ضمن الحاجات اللي هي شجعت ان انا ابقى مدرب كان في مدرب عزيز عليا جدا يعني والناس اللي هو من الناس اللي هم اللي ادولك طاقه امل او ادولك دافع او بوش في ال... نعم والناس اللي هم يعني حضرتك مجال الرياضه في مصر يعني مجال مش مش كويس يعني انا ابقى صريح معاك يعني مجال مش كويس قوي يعني بتلاقي يعني مثلا ايه ما ما بتحطش راجل مناسب في المكان المناسب يعني وبتلاقي ان هو المجاملات على حساب ال... فده السبب الاساسي يعني انا لو عاوزنا نتكلم بصراحه لا كان مش نورنا حاجه ف الراجل دوت يعني كان مدرب على علم على طرق آه كان بيعامل ضميره قدام ربنا قبل ما يجي، يعني حتى وهو بيختار الفرقه كان بيختار فعلا ما يرضي الله. يعني انا اذكر ده اسمه الكابتن آه عبد اللطيف ابراهيم. كان آه مدرب منتخب مصر حضرتك سابقا في الكوره الطايره. آه وكان مدرب الاهلي. وانا لغايه دلوقتي يعني كل ما بنزل مصر انا بزوره يعني واشوفه انا انا بحترمه وانا اقول له بصراحه هو برضه غير من من حياتي يعني مم. يعني انا افتكر حتى لو حضرتك انا معايا رساله الدكتوراه هتلاقي مكتوب انا اهداء كده للراجل دوت يعني لان هو فعلا من غير ما احس انا كنت عايز ابقى زي لان الرياضه حضرتك انا عملت في بحث عملته في امريكا ان الرياضه ممكن تغير من اخلاق الفرد لا كلمني عن ده شويه نعم انا البحث ده حضرتك كانت انا اشتغلت مع حوالي 12 شاب اعمار من 12 سنه لغايه 19 سنه دول كانوا شباب مشاغبين اللي هم كانوا دايما بيتردوا من المدرسه ما بيحضروش في في مشاكل كانوا بينهم الشاب ده عنده 14 سنه ده كان حرامي حرام نعم ما شاء الله مخدرات وكان يعني كان منهي من كل حاجه كان منهي من كل حاجه م. وكان ضعيف وكان اللي هم المجموعه اللي معاه كانت نفس الظروف برضه يعني بس ده هو اللي لفت نظري يعني يعني ده كان اكتر واحد ده فابتديت معاهم برنامج ان انا بحاول بالرياضه ارجعهم تاني يخش المجتمع يخش المجتمع اه كده فدول كانت ظروفهم ان هو مثلا دوت الشاب ده بالذات ابوه 
كان ما يعرفش عنه حاجه ما يعرفش ابوه فين يعني هو ما يعرفش ابوه فين وامه في السجن عشان مخدرات وكده فهو كان عايش في في بيت زي بيت الاكام فهو كان الشاب ده لما ابتديت اتكلم معاه يقول لي انا ما فيش حد بيحبني يعني انا ليه احب الناس دي كانت اللي جواك نعم فابتديت حضرتك ايه ابدا بالرياضه فحتى انا سالته يعني انت بتحب ايه؟ انا بحب كره السله كان ساعتها كان في لعيب مشهور في امريكا اسمه مايكل جوردن فبقول له انت مصرك يعني قال لي مايكل جوردن فابتديت من اللحظه ديت بقى ابتديت انا ليه خدتم الله يستر عليك فابتديت انا اخده الجيم كويس واشتغلت مع اللي هو المجموعه ديت لمده من ست شهور لمده سنه ده كان بحث حضرتك يعني اخدهم كل يوم نروح نلعب كره سله فلما نلعب كره سله هو يلعب بعد ما بيخلص بينهد لانه هو بيشرب سجاير بس بلاوي فاقول له بص بقى لو احنا بطلنا السجاير ديت هتلاقي نفسك كنت هتبقى اسرع كويس فيسمع الكلام لان بنلعب كويس كان هو ضعيف جدا في الحساب فكنا نبدا ايه نقول له ايه يعني هو يشوط وبعد ما يشوط مثلا سجل ايه 15 نقطه كويس طب 15 نقطه في اثنين يبقوا بكام؟ فيبدا فتبتدي إيه تاخده بالراحه كده يعني يعني بنحط ايه اللي هو المواد مع الرياضه كويس ابتدينا حضرتك اشتغل معاه ده كل يوم يعني نيجي مثلا ايه انت اكلت ايه النهارده؟ لا انا اكلت رحت اكلت اللي هو الاكل اللي هو بتاع الشارع يعني اللي هو ماكدونالدز والحاجات اللي هو الجنك فود فقول لا احنا لازم ناكل اكل كويس يبقى في فواكه في خضروات وفي ولازم يبقى في تغذيه صح وكده يعني فابتدى ايه اقول له عشان تشوف مايكل جوردن عضلات والراجل ابتدى يبقى عايز يبقى زي مايكل جوردن وبقيت ماشي معاه واحده واحده خدت طبعا وقت كبير يعني آه نيجي في ال ال الدراسه يعني كنت اقول له هناك امريكا لو انت متفوق رياضيا حضرتك بتبدا من ال تخش الجامعه ببلاش يبقى ليك منحه لما تاخد منحه كويس في الجامعه يبقى في مدربين اللي هم محترفين اللي هو زي الام بي اي يخش يبص عليه فقلت له انت طبعا انت لو انت درست ورجعناك تاني المدرسه اه هتلعب كره سله في المدرسه كويس تلاقي في المدرب بتاع الجامعه بص عليك قال لك ده لعيب كويس يبقى تقدر تخش الجامعه لو انت لعيب كويس في الجامعه تقدر تخش ايه؟ دوري محترفين اللي هو دوري المحترفين وابتدينا وكده يعني كل يوم نبدا ايه ادخل له مفهوم تغذيه مفهوم معين ومش معايا حضرتك لمده سنه بعد سنه بالظبط اللي هو الولد ده دخل المدرسه ثاني رجع المدرسه درس ثاني رجع المدرسه درس ثاني نجح في المدرسه حضرتك تفوق رياضيا كويس دخل الجامعه بمنحه بمنحه وبعد المنحه دي وكنا على اتصال مع بعض يعني انا بس قعدت معاه سنه واحده بس آه الشاب ده بعد كده قال لك انا عايز ادرس تربيه رياضيه انا يعني عايز يبقى زيي كويس دخل منحه يلعب تربيه رياضيه السنه دي هو خلص بكالوريوس تربيه رياضيه هو هو مم. كويس يعني بعد الشاب دوت كان كانوا كلهم بيبصوا له ان هو خلص ده انسان فاشل يعني فالمهم نهايه البحث ان الرياضه ممكن تغير من من عقول الناس حتى تغير من شعور الناس يعني يعني الرياضه ممكن توفق يعني انا حتى عملت برنامج هناك حضرتك كان جات لي مجموعه من من الشرق الاوسط يعني من فلسطين جت النجوم من فلسطين كانوا مجموعه كان حوالي 15 واحد خمسه مسيحيين خمسه مسلمين خمسه يهود كويس وكان المنطلق بتاعي ان احنا بالرياضه ممكن نبقى مع بعض نتعايش مع بعض احنا اه بنختلف في الاديان لكن ممكن نعيش يعني انا لو فرقه كنت بحكي لهم يعني انت لو فرقه كره قدم معايا واحد مسيحي واحد يهودي واحد مسلم كويس احنا لازم نبص لبعضينا عشان نجيب جون لكن لو انا انت مسيحي وانا ما رضيتش ابص لك الكوره عشان انت مسيحي عشان انا ما بحبكش احنا مش هنكسب كويس فكان من هذا المنطلق كنت بقول لهم يعني اه احنا ممكن نكون مختلفين في حاجات لكن المفروض نبقى مع بعض يعني م. ولقيت فعلا ان بالرياضه برضك ممكن الشعوب تتواصل يعني يبقى في سلام فعلا يعني سلام حقيقي يعني من خلال الرياضه من خلال الرياضه دي كان اللي هو البحث بتاعي